Soy Adolfo Cambiaso y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Milo Fernández Araujo, ganamos la triple corona y voy a hablar para Click Polo. Soy Pancho Lenzadón, campeón de la, campeones de la Cámara de Diputados y voy a estar hablando para Click Polo. Soy Nachi Duplessis, estoy hablando en Click Polo. Bueno, Delfito, es miércoles, un día histórico. ¿Hoy te desafilian como hincha de River? ¿No viste el partido de River a la mañana en Japón? Acabá de decir eso. No, 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 no lo hablé. ¿Qué querés? ¿Siete de la mañana? La verdad que no. Me acosté tarde, tuvimos una reunión de equipo y, y nada, no, no, no. No lo vi, pero. Pero 1-0, así que ahora voy a ver contra el Barcelona, lo voy a ver. Eso. ¿Tenés una luz de esperanza? Sí, primero tiene que ganar contra el América el Barcelona. Y después. ¿No es el América? No, los, los chinos, equipos, eh. los chinos. El equipo de los chinos le ganó a América. No sé si... ¿Sí? 32 Me partidos. Me estás jodiendo. Equipo. El equipo de Pre Escolar, sí. ¿No? 32 partidos. Bueno, pensé que... Bueno, era con el América. Él lo iba a tener que ganar primero. Después hablamos. Sí. Después nos concentramos Messi. Eh, si vos fueras rival de Barcelona. Y si fueras rival de la Delfina. Porque es lo mismo. Sí. Salís a atacar, a esperar. ¿Cómo saldrías a jugar? Los cago a tiro. ¿Sí? No, no sé. ¿A la Delfina también? Sí. Por ahora sí. ¿Qué sé yo? Bueno, pero eh. a Barcelona, que le, lo llamás a Gallardo y que le decís. No, 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 no. Es muy difícil porque tácticamente creo que no se. Tienen que estar todos muy bien ese día y el Barcelona levantarse un día que no tengan ganas de jugar tanto. Entonces, es raro. Pero bueno, los partidos para mí en la vida siempre hay que jugarlos y hay que jugar con mucha fe. Eso es lo único que le diría a cada jugador: que se tengan mucha fe. 11 contra 11, cualquiera puede ganar. Lo que acaba de decir de Barcelona es lo mismo que dicen los rivales de la Delfina cuando juegan contra la Delfina. Y bueno, lo, la, la, las cosas son un poco así. Nosotros nos concentramos como para jugar una final siempre que jugamos. Eh, por el momento no tuvimos tantos baches y por eso nos, fue, nos viene yendo muy bien. Eh, pero bueno, la realidad es que Barcelona también le está yendo muy bien. Entonces es difícil jugar un equipo así. Una diferencia económica en cada jugador muy grande y, y bueno, eh, es lógico que el favorito sea Barcelona, ¿no? Bien, estamos miércoles en Palermo, la última vez que nos vimos será sábado, acababan de ganar Palermo la triple corona y vos decías que no estabas disfrutando, que tu cabeza todavía estaba en el partido. ¿Ya empezaste a disfrutar? ¿Ya te diste cuenta de lo que lograron? Sí, 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 se logra. Eh, siempre no, no, no... Se disfruta porque, porque hoy en día es como que te sacas un peso de encima, una mochila. Yo creo que la temporada que viene definitivamente va a ser mucho más disfrutable que esta. Esta jugábamos, jugábamos un abierto con mucha presión, como le digo, porque el último partido, digo, no fue una, un partido más. Fue jugar contra la Dolfina misma, nuestra cabeza, la historia. No es lo mismo igualar que romper un récord. Entonces, para nosotros la próxima temporada... Eh, va a ser más relajada en ese sentido porque 
si perdemos un partido es que no perdimos los tres años anteriores. Lo que, lo que hicimos lograr se logró y creo que, que por eso de, definitivamente decidimos jugar juntos porque nos tomamos la... queremos disfrutar. El festejo, eh, ¿lo rechaste mucho? No, no tomé nada. ¿No? No tomé, no, no. No soy de tomar mucho yo, no, no. El alcohol no... me hace doler la cabeza, así que... Disfruté, me abracé mucho con... Disfruté mucho, disfruté mucho de, de estar con mis compañeros, de estar con la gente que laburó todo el año. Y fue un momento muy lindo y seguramente vamos a seguir este, comiendo asados durante todo este mes. Que, que bueno, que ese es el disfrute mayor, más que el festejo, ¿no? Es el día a día y pasarla bien. Incluso publicaron fotos en redes sociales al otro día, muy relajado, ya... Sí, es que sí, esa era la idea. La idea era... O sea, el festejo, cuando ganas algo tan importante, creo que sí tiene que ser entre los íntimos, entre los amigos. Eh, eh, seguramente lo vamos a seguir disfrutando durante todo el año, lo que se logró. No es de un día para el otro, ¿no? ¿Y toda la vida? Toda la hora, toda la vida, pero todavía por adelante tenemos para seguir haciendo más cosas. Por lo menos nuestra, nuestra, nuestra meta ahora es ganar el abierto. Bien. En eh, 2016 había muchas versiones. ¿Era la posibilidad del retiro era una posibilidad? No, el retiro yo no lo tuve nunca en mi cabeza. No, no, no el retiro no. Pero Formar sí había, había posibilidades de hacer distintas, distintas cosas. Este, pero bueno, cuando, cuando tenés un equipo, tenés buena onda, tenés eh, buena relación con, con las personas que tenés. Cuando pensás de la misma manera y las metas son las mismas, todos decidimos seguir adelante. Sí. Pero había en alguna charla que tuviste con María de ver, bueno, si ganamos la triple, triple, paramos. Sí. Parar no, porque, porque todavía creo que puedo seguir dos o tres años más jugando a un buen nivel. Eh, y todavía me tengo fe de que poder, poder ganar el abierto. Yo creo que ahora nuestra meta es apuntarle al abierto. Eh, no a la triple corona, sino al abierto. Y, y esa es nuestra próxima meta. Bien. Por ejemplo... En estos cambios entonces que vos pensás para el año que viene, ¿qué va a pasar con Tortuga? ¿Jugás, no jugás, verás en el momento? Es muy, muy temprano hablar algo de que falta un año. Hoy en día tenemos que organizarnos de nuevo porque fue un desgaste físico, mental, fue un desgaste, dejamos caballos en el camino para poder lograr lo que logramos. Muchos caballos jugaron mucho tiempo. Eh, entonces tenemos que volver a rearmarnos como para tener posibilidades en el futuro. Bien. ¿No hay definido un suplente en caso que vos juegues? No, todavía no se habló. No se habló nada. Hoy tenemos que esperar los handicaps, tenemos que ver quién juega con quién. Eh, me imagino que el sapo terminará en, la, en alegría. Bueno, sabemos que los, los, eh, los, novillos. los novillos juegan juntos. Y vamos a ver qué pasa con Terrera, con, con Agustín Merlo, Sebastián Merlo, Cubito Galino. O sea, es, es muy, muy prematuro buscar un suplente. A nosotros nos gusta el suplente que tuvimos, pero vamos a ver si no arma ningún equipo. Estamos contentos con Rodrigo, ojalá que pueda él. Y si no, veremos. Hay, que, hay tiempo para esperar. Adolfito, ¿por qué no nos contás un poquito la táctica tuya para hacer un asado en tu casa? Pero la verdad, ¿eh? No nos no, no venga con bolazo. Contanos la verdad a ver cuáles son los pasos a seguir. No creo que tengo ninguna técnica porque no he hecho muchos asados. La mejor técnica es encontrar los que tengo alrededor mío y decirle, muchachos, prendan fuego que tienen que hacer asado. <risa> Busco algún secuaz a la vuelta y tengo la suerte de que me lo hacen. ¿Pelón le mordería la oreja a un contrario para evitar un gol? ¿Qué te va a decir que se le arranca? <risa> Sí, lo de morder la oreja hoy en día que hay tanta cámara está difícil, ¿viste? Capaz que unos años atrás nadie se da cuenta, pero hoy en día está, está difícil eso de, de que pase.
Bueno, Milo, ¿te retiras de la Delfina? Me retiro, sí. Vamos a ver si capaz que Palermo o algo, pero si no es mucho, es mucho. No tengo información ya para darle, ya no me creen. Igualmente, el, el, el plan es perfecto, o sea, llegaste, le dijiste, no. vamos a ganar 35 partidos seguidos, 33 triple corona y después me voy. O sea, no, no. vos te vas invicto. No, o sea, si me, si, si me hay que quedarse, me quedaría. Pero es como que siento que, que no tengo más información para darle ni nada. O sea, se cumplió un siglo, por, un, por lo menos no, no tengo más data para pasarle y lo noto que no entro como entraba antes. Tengo, nos hicimos tan amigos y todo que ya nos cagamos de risa de todo. Igualmente, el año pasado el comentario era un video motivacional que le diste y este año al revés, <risa> un video mostrando perdedores, ¿no? Para que digan, este año, no queremos eso. Este año había que revertir un poquito la cabeza y, y les metimos un video de, que estuvo bueno, que fue de perder oportunidades, que fue de perder oportunidades y otro que dolía. El de perder oportunidades fue la, la final de la Copa América que perdió Argentina, de que, que venía jugando de una forma y se cambió. Y las tres situaciones que tuvo la Argentina para ganar el Mundial, la de Higuaín, la de Messi y la de Palacios, que la desperdiciaron. Y eso, para no desperdiciar esta oportunidad fue. Y después, la última corrida de, de la Alertina cuando ganó el 2012, cuando Mariano le festejaba el gol y todo, que, que teníamos que recordar un poquito lo que dolía perder. Que, que estábamos todos muy lindos, muy lindos y se perdió eso. Yo creo que no sabía por dónde entrarles y capaz que por ese lado entró. Y hoy estaban con unas ganas tremendas que fue la que no tuvieron toda la temporada. No la tuvieron, pero no éramos la dolfina que éramos durante toda la temporada. Y después de ver el video, ¿ellos qué dijeron? No, no me dijeron nada, pero yo se lo veía en la cara. ¿Qué veías en la cara? Que, que había como un dolor, como una cosa que no, no nos podía volver a pasar eso y que no queríamos que nos pase eso, y menos en este año que había mucho por perder. ¿El partido? ¿Cómo el, lo puedes resumir? El partido lo resumo como que hubo cuatro chaques que fueron un lujo, que la verdad que si ves el video jugaron tremendamente. Después otros cuatro chaques donde se enredó, eh, me pareció que eh, se cobró más para un lado que para el otro, la verdad que nunca digo nada, pero me pareció que se emparejó el partido y se pudo haber perdido por, por haber emparejado un partido, nada más. Eh, no, no sé si perdido, pero se llegó a una cosa que no había que haber llegado. La Dolfina me parece que hoy jugó muy bien, de una forma impresionante, como lo no venía jugando. Como habíamos jugado en el 2013 y el 2014, pero este año veníamos ahí, ahí, y hoy jugaron, como era la Dolfina, nuestra Dolfina, que era lo que estamos necesitando, nuestra Dolfina, que, que era la de pegar, dar vuelta, pegar la bajada, anticipar, que fueron los primeros cuatro chakras. O sea, vos fuiste parte importante de un equipo que va a quedar para siempre en la historia. Yo por suerte tuve la suerte yo de agarrar cuatro cracks juntos en la historia que no te suele pasar. Y lo único que hice fue darles una mano para organizarse en prácticas y, y que, se, que se hagan amigos y, y armen un grupo de trabajo. Lo armaron con, con todas sus, sus cosas, sus grupos individuales, armaron un equipo y, y como dice, todo como lo está haciendo Macri ahora, hay que armar buenos grupos de trabajo para, para triunfar y esto lo hicieron. ¿Estás sobrio ahora de 1 a 10? ¿Estás 10 sobrio? Estoy 7. ¿7? ¿Y en un rato? En un rato, 0. Pero tengo que llevar a Pilar primero.
con Manero, tricampeón y todo eso, y encima premiado en caballos, o sea, hoy eh, es San Nero. Hoy, hoy, hoy salió todo redondo. Eh, lo de los caballos me alegro más que todo por los peticeros, la verdad que por Raúl, Roque, Pito, no sé, el abuelo, Martín, que están la rusa, veterinario, están todos los días, de las 5 de la mañana, y son los que no se ven, y gracias a ellos hoy anduvieron como anduvieron, así que quiero dedicárselo a ellos. Ahora me vivía en el polo, ahora de relajar, ahora jugar tenis, eh, de, de no, para primero festejar, festejar y mucho. Voy a la noche, mañana, para toda esta semana lo voy a festejar. Eh, y no sé, qué sé, ahora quiero descansar y no quiero, no sé, el polo, no quiero pensar más en polo, quiero... <risa> ¿Batiste récord de triple conado? ¿Vas a batir récord de alcohol en tu vida? Yo creo que es, hoy capaz, eh. hoy si no lo bato voy a estar cerquita. <risa> eh, alegre, alegre que te ganó un nuevo Palermo y además con ese bonus que, que, que veníamos trayendo... Eh, de hace años, así que imagínate, una alegría tremenda. A ver, Alberto Pedro Egui, Horacio Egui, eh, Juan Carlos Harlot, Alfredo Harlot, Coronel Suárez. ¿No lograron lo que vos lograste? No, pero ellos lograron también muchas, muchas cosas. Es un equipo, no se puede comparar, es un equipo que ha hecho en el polo, ha hecho unas cosas impresionantes. Eh... Está bien, pero estamos hablando de vos, pelón, vos hiciste algo impresionante. Vos, no, pelón, no, sí, este, sí, 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 capaz el muchachito que... del sí, 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 capaz que sí, pero yo qué sé, ellos también han hecho grandes cosas. Son, han sido grandes jugadores y, y creo que nosotros también hemos hecho nuestra, nuestra historia, hemos marcado nuestra historia, así que contento, contento, es una cosa que yo nunca me lo imaginaba, por eso mismo. Y sin Alfito, ¿qué hubiera sido tu vida? Y andás a ver, ¿no? Capaz que, yo qué sé, eh, yo tenía siete goles cuando lo conocí al loco eh, y eso no te lo puedo decir, lo único que te puedo decir es que, es que soy un agradecido. También tus compañeros te hablan de mucha presión. ¿Tanta presión sintieron en estos días? Era una presión interna seguramente. Sí, es una oportunidad que sabés que decís, después para volver a repetir esto tenés que salir a ganar dos triple con una seguida, Tortuga, Herlingham. ¿Cómo haces? No, no es tan fácil. Eh, y menos contra un equipo como el Artina, que es un equipazo y, y son más jóvenes. Y, y nada, la verdad que eh, teníamos un partido que ganar. Si lo perdíamos, volvíamos para atrás muchos años. Para Click Polo hacemos una confesión. El MVP fuiste vos. ¿Cómo te sentiste la cancha? No sé si el MVP fui yo. Cambiazo pesa mucho. Eh, lo que sí sé es que jugué 10 veces mejor que lo que venía jugando el resto de los partidos. Y eso personalmente me gusta porque en un partido donde había que jugar bien, creo que tuve un buen día. En el séptimo chakra me mandé dos cagadas tremendas, que fue mirar y timbiarme un poquito y me metió dos goles Gonzalito, que, que la verdad que fueron dos errores míos y, y un poco la culpa de que ellos hayan entrado en partido de vuelta fue, fue por mí. Salvo eso, fue un buen partido. Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros. Para más información comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810 888 0010. Mi nombre es David Sterling, me llamo Pelón. Soy de Uruguay.
Bueno, Pancho, sí. cuando nadie lo esperaba, cuando todo... Y Pancho Benzadón, que es su vida, juega cada vez menos, acá está en Palermo ganando la cámara. Sí, no tanto, jugué. La verdad que creo que estoy jugando cada vez más yo, porque en los últimos años jugué muchos partidos. Y bueno, por suerte salmó este equipo, que es un equipazo, con Nachi, que es un fenómeno, Rodrigo, una lástima por Charlie, que no puede estar acá con nosotros, porque, bueno, entró Mato igual que lo reemplazó muy bien, pero igual Charlie se merecía estar jugando acá. Y bueno, un equipazo, así que cuando tenés un equipazo anda mejor la cosa. Bien. ¿Y qué significa para tu carrera, después de jugar muchos Palermo, muchos torneos, ganar por primera vez la Cámara? Y todo partido, toda final que juegue, que se puede ganar, es una satisfacción más dentro de una carrera. Hace ya muchos años que vengo jugando y bueno, un placer, la verdad que un lujo y más con este equipo que fue un placer total desde el primer día hasta el último. Un equipo raro, ¿no? Porque sos el único argentino, debe ser histórico un equipo ganando la cámara o un torneo así en Palermo con un solo argentino. Y yo jugué un año Palermo con Luke Tomlinson, Rookie Bailey y Fred Mannix. Ajá. Jugamos clasificación y jugamos un año, así que ya había jugado con tres extranjeros. O sea, estás acostumbrado y... a ser el infiltrado. No, al contrario, estamos en Argentina, así que estamos bien. Eh, no, pero bueno, es un placer. Aparte, con este tipo de extranjeros que juegan también, muy placentero fue. Bien. ¿Cómo era tu historia con la cámara? Contaba recién que se habías perdido dos finales. Dos finales. Era la vencida. Sí, perdimos con Jeff eh, Hall, Javier y Ale un año, y después con el Mono Justo y Javier otro año, hace 120 años más o menos. Eh, pero bueno, al final se dio, después de largo, largo tiempo. ¿Y ¿Qué significa ganar este torneo cuando ya estás en, más cerca del retiro que de empezar a jugar? ¿Te cambia el panorama de la cabeza decir, bueno, ahora voy a empezar a formar cosas? ¿O, o, ¿cómo, no. ¿Cómo lo tomas? No, no sé, mañana veré cómo lo tomo. Hoy estoy contento por haber jugado, ganado y nada, todo es día, día a día voy en la vida. Así que allá veré mañana qué hago. Bueno, Nachi, eh, la vida es rara, ¿no? Hace un año te estabas por retirar del polo y ahora estás sí. ganando la Cámara de Diputados, el segundo torneo más importante que se juega acá en Palermo. Y sí, cambió las cosas un poco, pero me divertí mucho y por eso seguí jugando y ahora que ganamos me divierte más. Sí. Eh, ¿Y te arrepentí de haber pensado en retirarte? No, lo que pasa, cuando retiré... Eh, Tuve unas cosas en mi vida que no quería jugar más y ahora que juego y me divierte, estoy jugando, estoy, me divierte y estoy jugando más y ahora quiero seguir, sí. Bien, ¿qué significa para vos ganar la cámara? Mucho, por varias veces la jugué y nunca gané y ahora con este equipo que era buen equipo, buena onda y nos divertimos un montón y bueno, ganamos por suerte, sí. Bien. Algunos dicen hasta que es un equipo que hasta tal vez puede jugar la clasificación, ¿no? Porque hay buena onda, están cerca en el handicap, tal sí. vez con algún cambio, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad es que nunca hablamos de eso, hasta ahora venimos partido por partido y sí, hay que ver lo que pasa um, esta temporada para ver lo que hacemos el año que viene, pero todavía no hablamos nada. Bien. ¿Y cómo es tu año que viene? ¿Ya lo tenés programado? No, no, nada. Pero ahora vengo organizando caballo y quiero montarme bien y de ahí veo si tengo equipo, qué hago. Bien. ¿Quién pega más fuerte? ¿Vos o Alfredo Capela? Y yo creo que Capela, Capela sí. la está pegando fuerte, sí. ¿Nunca sí. jugaron competencia? ¿Tendrían que no, jugar competencia un día? No, hasta ahora no. Sí, un día tenemos que hablar yo y él y vemos. Bueno, tenemos muy buena onda hasta ahora y, y sí, ojalá.
Hoy es un día también importante para vos porque jugás con Mía acá en Palermo. ¿Ya habías jugado antes y qué significa para vos jugar con ella acá en la cancha del polo? Ellos habían jugado una vez, que una vez que yo alquilé la cancha para beneficio, eh, me acuerdo para Gonzalo Bungue, sí. creo que compramos eh, un día de Palermo y les hice jugar a todos los chiquitos, así que ellos jugaron una vez. Pero para mí es un día bastante especial por, porque tener la posibilidad de jugar con mi hija mujer en la cancha 1 eh, es algo diferente, es algo que no creo que me pase muchas veces. Y de, la yapa es que juego con todos clones, así que es algo dist distinto también. ¿Todos clones de quién? Hay cuatro cuarteteras y dos lapas que vinieron a jugar, así ¿Mía? que... No, Mía va a jugar yeguas de ella, que de la cría también, así que nada, cada uno tiene, tiene su historia, ¿no? O sea, una fiesta completa. Sí, la verdad que es divertido, para mí tener la posibilidad de jugar con mi hija, eso, por ahí con, con el poroto el día de mañana, Eva, siendo varón, tiene más posibilidades él. Yo con Mía, mujer, jugar con ella eh, es más difícil. 30 segundos, ¿eh? Dale. Para. Uno. Dos. Yo te voy contando, vos, te pará, te voy. mirando a cámara, hola soy Mía Cambiazo y después habla de Polo 30 segundos. Hola, soy... no, me da vergüenza. Hola, soy Mía Cambiazo y juego al Polo, voy a jugar en Palermo con mi papá. Y las dos cracks, Mila y Cambia. Me gusta el Polo porque me gustan los caballos, no sé, no sé. No sé por qué me gusta el polo, habla ahora vos. Bueno, habla ahora, listo. Me dice tu papá que sabe mucho de caballos, ¿es cierto? Obvio. ¿Sí? ¿Sabes todos los caballos de tu papá? ¿Quién es cada uno? ¿Madre, padre, cría, todo? ¿Sí? Obvio. Sacando cuartetera, ¿cuál es tu favorita de tu papá y por qué? Mira, te digo. Eh, guitarrero. ¿Guitarrero? ¿Eh? ¿Qué tiene guitarrero que te gusta? Es una máquina. ¿Lo montaste alguna vez? Sí. ¿Y? ¿Sentís no, mucha diferencia con otros caballos? Sí, con los míos. Sí. ¿Y la cuartetera la montaste? Sí, sí. la jugué práctica. ¿Práctica? ¿Y los clones? De la lapa. ¿De no la más. lapa? Y una sola de la cuartetera. Bien. ¿Y sentiste diferencia entre los clones cuartetera y los clones y, y la cuartetera original? Sí, Son, es mejor la cuartetera, pero están buenos los clones. Bien. ¿Qué sentiste el otro día que tu papá ganó Palermo? ¿Lloraste? No. ¿No? Nada, pues sabía que íbamos a ganar. ¿Así tan seguro? Sí. ¿Se hablaba de que tu papá en una de esas no seguía jugando el polo? ¿Vos hinchaste para que siga? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de tu papá cuando juega al polo? Tengo la menor idea. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Comida? Sí, comida. Raviol, eh, no, no sé, eh, fideos. ¿Y la de tu papá? ¡Pregúntale! Soy Nachi Duplessis y este es mi chiste para Click Polo. Entran dos ladrones de una casa de futbolista y llevan el botín. 